გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე Fill Series, ანუ როგორ შევავსოთ მონაცემები Excel-ის Fill Series ძალების გამოყენებით. ნუ დავწეროთ რაღაც რიცხვი, მაგალითად 3-ანი, დავდგეთ და შევიდეთ ძალებაში Home Menu, სადაც გვაქვს ძალება Fill და შემდეგ გავირჩეთ ძალება Series. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვილია რომ გავაკეთოთ ა ძალება Row, დავტოვოთ და Step Value-ში ჩავწეროთ მაგალითად 3-ი, ხოლო Stop Value-ში ჩავწეროთ პირობით 50-ი დავტოვოთ რო როგორც უკვე გითხარით დავაჭიროთ ოკეის და დავინახავთ რომ ყოველი შემდეგი 3 დღე გაიზრდება და მივიღებთ პროგრესიას მაგრამ არ გადაცდება ის 50-ს ან 48+ 3 უკვე არის 50-ი და შესაბამისად 11-ი და შესაბამისად 50-ს არ გადაცდა ეს რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი პროგრესია თუ დავწერდით 3 6-ი მოვნიშნავდით უჯრებ სტანდარტული ფორმით და მოვნიშნვის შემდეგ გავავრცელებდით მას მივიღებდით რა თქმა უნდა იგივეს იქამდე სადამდეც გვინდოდა თუმცა მოდით გავაგრძელოთ fill series-ი და მისი უპირატესობები კიდევ ნახოთ fill series-ის შემდეგი ბრძანება კი უკვე იქნება რო ქალანი ნაცვლად იქონისა სწრეჩი რომ გავავრცელოთ მონაცემი step value იყოს მაგალითად 3 და stop value-ში კვლავ ჩავწეროთ 50 ხოლო ასეთ დროს ლინეარის ან ფილის მაგივრად ანუ არითმეტიკულის მაგივრად ავირჩევთ გროუს ანუ გეომეტრიული პროგრესია. დავაწერთ ოკეის და ვნახავთ 3 ჯერ 3 9, 9 3 27 და 27 ჯერ 3 უკვე მეტია ვიდრე 50 ამიტომ გაჭერდა. ასეთ შემთხვევაში გეომეტრ ან მონიშნვითა და გავრცელებით უკვე ვერ მივიღებდით იმ შედეგს რასაც როგორც ხედავთ ეხლა ვიღებთ. ამიტომ გეომეტრიული პროგრესიის დროს ფრიად საინტერესოა ფილ სერვისის გამოყენება. თუ დავწერთ 3-ანს და მოვნიშნავთ რაღაც კონკრეტულ დიაპაზონს, ვიცემ ძალება fill series მაშინ ყოველნა თავისით ავტომატურად იქნება მონიშნული. თუ ავირჩევთ ძალებას ისევ 3 და კვლავ მაგალითად rows მიუთითებთ და დავეწვებით პირდაპირ okays, ნახავთ რომ შევსებულ დიაპაზონამდე ყოველი შემდეგი უჯრა იქნება 3 ჯერ მეტი. ხოლო თუ შევსებულიყო მონაცემები იქნებოდა stop value-ი განსაზღვრული, ანუ კვლავ კოლონა, კვლავ growth-ი ისევ 3 პირობითად და stop value-ში მაგალითად 100-ი, დავაწერთ okay-ს, მიუხედავად მონიშნვის და ის არ გაცდებოდა ამ დიაპაზონს. ხოლო თუ ჩვენ მიუთითებდით fill series-ში იგივე პარამეტრებს, მაგალითად კვლავ 3-ი, კვლავ კოლონა, კვლავ growth-ი და აქ უკვე მაგალითად თი ათასი ან თუნდაც 50 ათასი ის არ გადაცდება მონიშნულ დიაპაზონს ასევე უნდა აღინიშნოს რომ fill service-ი გამოიყენება თარიღებზე მაგალითად შეგვიძლია ჩავწეროთ control z ერთი მძიმე დღევანდელი თარიღი შემდეგ მონიშნოთ იგივე დიაპაზონი ავირჩიოთ რაღაც fill series ძანება და შემდეგ როგორც ხედავთ კოლონას თავისით მონიშნა რადგან მონიშნული მქონდა მე თვითონ სვეტი დეითი რომ არის თვითონ მიხვდა day weekday ანუ შაბათი კვირა არ გულისხმება month და year ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ მაგალითად weekday და ნახოთ ყოველი პირობითად მე 17 სამუშაო დღე და stop value-ში ჩავწეროთ ზუსტად თარიღის ფორმატით ის თარიღი რომელზეც ვინდა რომ გაჩერდეს ჩვენი კალენდარი 1/1 2020 პირობითად okay და შევხედავთ რომ ჩაიწერა ყოველი მე 17 თარიღი და უკვე ყოველი მე 17 სამუშაო დღე და ამ შემთხვევაში უკვე 17 დეკემბრის შემდეგ მე 17 სამუშაო დღე უკვე გადადის მომდევნო წელიწადში სწორედ ამიტომ ის აღარ გაგრძელდა და აღარ შეიფსო მადლობა ყურადღებისათვის გამოიწერეთ ჩვენი არხი და უყურეთ ჩვენ სხვა ვიდეოებსაც